지금 어떤 작업 들어가시는 거예요? 네, 여기 주식 페이스북이 너무 많아서 여기 뒤에 멤버라고 하는 거도 통째로 교환할 거예요. 오늘 진짜 더우시죠? 네, <웃음> 너무 더워. 이제 한숨 돌리신 거예요? 이제 들어가서 <웃음> 전산해야 돼. 입력하는 게 있어. 오늘 차몇대 보신 거예요? 오늘은 한열대 조금 안 되게 본것 같아요. 평소에는 어느 정도예요? 요새는 여름이 완전 시즌이거든요. 그래서 한 열다섯 대에서 스무 대 정도에 들어오는 것 같아요. 그럼 이게 안 바쁜 거예요? 아니, 아직은. <웃음> 바쁘면은 작업하고 있는 와중에 제가 손님 응대를 정말 많이 해야 돼서 아까도 작업하시면서 계속 전화가 됐어요 음, 그게 제일 힘들어요 그게 전산 일하면서 현장 일할 때 제일 힘든 점중 하나인 것 같아요 작업을 계속 이어서 해야 되는데 중간에 계속 막혀버리면 끝나는 시간도 달라져서 고객님이 화를 내실 수도 있거든요 이 일은 어쩌다 하시게 된 거예요? 어막 딱히 막 뭐가 있고 막 그런 건 아닌데 사실 대학교 졸업하고 그냥 제 진로 찾다가 막막해진 와중에 아빠가 일해줄 수 있겠냐고 하셔서 단순하게 알바 정도로 생각하고 한 건데 막상 사무실에 계속 앉아 있으니까 재미가 없더라고요 그래서 밖에 일하는 거 보니까 또 재밌어 보이기도 하고 해서 그냥 왔다 갔다 하다 보니까 어느새 이거 하고 있었어요 지금 엔진이 엔진 부족까지 있어요. 아, 네? 지금 차에 어떤 문제가 있는 거예요? 아, 아침에 이제 고객님이 차를 맡겼을 때는 이런 증상이 없었는데 이제 휠 얼라이먼트를 보고 나서 이게 엔진에서 불규칙하게 이렇게 작동을 해요. 이제 그 부분을 이제 정확하게 진단을 해서 고객님한테 자세하게 안내를 해야 돼요. 키온하고 고장품 삭제 지금은 고장품을 삭제를 하니까 이 문제는 이제 해결은 됐어 주변 분들도 이제 따님이 같이 일을 하는 걸 아시잖아요 네. 그때 반응이 어떠세요? 대다수의 사람은 어, 어떻게 딸하고 같이 일을 해? 하면 신기해 하기도 하고 또 개중에는 왜 딸을 입을 시키냐 하는 사람도 있어요 좀 위험하고 힘든 일을 시키는 게 너무한 거 아니냐 막 그렇게 어, 얘기하시는 분들도 없지 않아 있습니다 그런데 어떤 목적과 방향이 어, 명확하고 자기 일을 정말 열심히 어, 잘한다면 거기에 있어서는 사실 편견은 없어요 저 녀석은 욕심이 많아가지고 이걸 지가 물려받을 거라고 지가 할 거라고 주태니 지금 열심히 해라 이렇게 하고 한두 번은 그냥 무시하고 가는데 계속 또 교보등이요? 샤키 바꾸라고 여기는 언제부터 오죠? 20년? 10년? 나, 나 놀걸? 그때 제가 막안 태어날 때부터 다니신 거 아니에요? 아버지 저 포개동에서 일 왔을 때 그러니까요. 때부터. 그때는 더 없었어요. 예예예. 아안 주셔도 돼요. 아니 아니 받아. 아니. 저기 저 남자 그런. 감사합니다. 예. 그러면 불편한 점이나 그런 게 있을까요? 불편한 점이 여기서 조금씩 생기고 있는데 <웃음> 저희 직장이 또 쉬는 날이 없어요. 명절 당일에만 좀 쉬고 연차 반차 뭐 아무것도 없고. 그냥 1년에 휴가 딱 3일 있고 그게 제일 힘들죠 근데 그래도 아버지니까 많이 챙겨주시지 않으세요? 챙겨주는 거 엄청 많죠 하나라도 더 가르쳐 주려고 막 하시죠 이제 퇴근 준비하시는 건가요? 네 저는 일 없으면 항상 칼퇴라고 수고했어요 오늘 엄청 더웠죠? 안녕하세요. 
퇴근하실 때도 작업복을 입고 계시네요? 네. <웃음> 집도 가깝고 입고 벗기가 귀찮으니까 어차피 땀나고 해가지고 그냥 입고 출근하고 입고 퇴근해요. 퇴근하실 때도 이제 아버지랑 말씀을 평소에도 많이 하고 지내시나요? 네. 그리고 특히 뭐 있었던 일 되게 얘기 많이 해요. 퇴근할 때쯤 오늘 있었던 차 어땠고 막 출근할 때는 오늘 예약차 있냐고 여쭤보시고 아니면 뭐 해야 될거 있으면 그렇게 그런 얘기 많이 해요. 여기 있어요. 여기 있어요. 여기 있어요. 손님 많았어? 근데 어제보다 좀 많았어. 그래? <웃음> 어제 아까 잠 엄청 코 걸면서 정말 아침 7시 반에 되니까 안 깨. 너무 힘들어. 어제 내가? 응. 그럼 응? 혹시 경비 처음 한다고 하셨을 때 어떠셨나요? 반대죠. 형님. 곱게 키운 딸인데. 제가 우리 신랑. 가는 다른 것만 해도 가슴 아픈 사람인데 <웃음> 딸한테 더군다나 아들도 아니고 연약하잖아 어쨌든 그, 그걸 그 하길 그렇게 바라지 않았어 지가 흥미를 가지고 밖에 나가서 막 이것저것 해본 거예요 처음에는 그런 꿈이나 어떤 비전이 있고 본인이 노력하면 자기의 어떤 삶의 주도권을 자기가 갖게 되는 거니까 주도적으로 누가 시켜서가 아니라 본인이 원해서 하는 건 저는 힘들어도 해낼 수 있다고 생각하거든요. 그래서 저는 그런 데 대해서 적극적으로 응원해주고 지지해주는 편이다. 그러니까 오늘날 벌써 4년이 넘었네. 벌써. 그때는 제 일이 될줄 꿈에도 몰랐고 이 일이 이렇게 힘든지도 몰랐어요. 사실. 지금은 적성에 너무 잘 맞아서 이걸로 계속 내 평생을 꿈꾸면서 살고 싶다는 생각도 많이 들고 지금 흥미 있고 막 노력하는 거를 계속 유지해 나갈 수 있었으면 좋겠어요. 일단 기술 익히고 제 가게를 차리는 걸로 목표로.